penetration depth na in super characters okay so today we are going to see one more important length which is called coherence length okay so write the heading characteristics characteristics lens in superconductor okay characteristics lens in super conductor okay to ek to humko pata hi hai ki ek to kya hoti hai length jo superconductor padhte hain ek to hai penetration penetration depth okay the one is landau okay or london penetration penetration depth okay <coughs> and the second one is coherence length second is coherence length penetration depth kya hoti hai penetration depth hoti hai ki ye batati hai ki surface pe surface pe jo magnetic field hai wo kaise decay hota hai because superconductivity is diamagnetic that means kisi bhi superconducting material ke andar mein magnetic field nahi hona chahiye तो पेनिट्रेशन डेप्थ बताती है है कि कैसे आपका आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वो सरफेस से इंटीरियर की जाने पे आपका डिक्रीज होता है ओके सो व्हाट इज इट रेफर्स इट रेफर्स इट रेफर्स रेफर्स टू एक्सपोनेंशियली 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 डीके मैग्नेटिक फील्ड ओके एक्सपोनेंशियली डीके मैग्नेटिक फील्ड ओके नंबर वन ओके एंड कोहरेंस लेंथ क्या है कोहरेंस लेंथ है कि आपका जो सुपर कंडक्टिविटी है या आपका वो कितने कितनी लेंथ तक जो कूपर पेयर है उसकी साइज क्या है ओके कूपर पेयर की स्ट्रेंथ तो बताती है कि आपकी सुपर कंडक्टिविटी कितनी कितनी स्ट्रांग है तो जितना सो इन लेट इज यूर इलेक्ट्रॉन्स ओके सो वेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर सो वट एपन थ्रो लेट इज वाइब्रेशन दिस एटम फॉर्म पेयर ओके बीसीस थ्री क्या बोलती है डिफरेंट लोकेशन बट दे आर को रिलेटेड ओके को रिलेशन को आप समझते हो जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ और आप भी कहीं पे हो और बाहर जाए तो बारिश हो गया तो नाउ वी आर को रिलेटेड बात को रिलेशन क्या हमारे में कि हम दोनों बाहर निकले और बारिश हो रहा है ओके तो सिमिलरली in in superconductors these these electrons are correlated okay through let let us let us vibration okay and they have form pair and they are they have distance apart okay so cooper pair ka jo size hota hai that is basically uh, estimated by coherence length okay so what coherence length tell you okay so it is the measure of size okay so is coherence length is a measure okay measure of size of cooper pair cooper pair okay distance distance between distance between the electrons distance between the electrons okay so when you are on surface okay your magnetic field get decays magnetic field surface pe to B B zero है and you go inside it start decaying okay and at the penetration length length L okay this position पे your B is your B not by E okay so this is your penetration length and coherence length now your penetration length क्या है I'm talking now again this one the the penetration length okay that depends on the uh, Uh, density of super super electrons okay so i uh, last time i gave you the formula the formula was m mu not ns e square okay so your lambda is basically proportional to 1 by ns okay and ns is ns is what super 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 conducting electron density super conducting super conducting electron density okay now uh, is square is square kar do niche pad raha hai matlab ha square is kar deta hu theek hai upar le lo
so so your penetration depth is again a function of temperature okay is again a function of te temperature so i can write that is equal to mu l0 okay 1 minus t upon tc ki power 4 and this is the relation minus half okay if t is equal to tc if t is equal to tc so you get zero and the and this power is minus so this become infinite infinite what okay this is what the pura pura material may if t is equal to tc penetrate to jayega okay so similarly now this lambda and ns also related okay so if i want to relate relation for ns superconducting electron density also is function of temperature T equal to TC is zero energy or T equal to zero per maximum energy. And this is given by N one minus T by TC ki power four. Okay. So this is the uh, expression for your superconducting electron density. Okay. If you put T is equal to T zero. So if I calculate NS at T is equal to zero, that will be minimum. Minimum. Sir, one by four power. Huh? Power one by four new hall, sir. lambda is proportional to one by root n s kya tha na? square square karna padega na? Square karna padega na? B lambda kya tha? Square karna padega. Aat jayega na? Okay. So now if I get T, so that will T jita kama temperature kama hai, utna hi electron jada hai. That will be maximum. Okay. That will be maximum. Yes, sir. And that will be equal to what? Electron density, a material will be electron density of sub 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 cooper per building. That will be equal to cooper almost equal to your material density. Okay. And if you NS is equal to if you have your T equal to T C, so this becomes zero. So this will be minimum. Electron density okay, n by two over sir. N by two, n by two, n by two actually, but but I'm um a bit man that is sare okay. Okay. So almost almost jitre be electron, hai, okay. Wo Cooper per ten by two Okay, but it's uh Sita Bayata N S equal to uh, all the electrons are your um, from pair. Okay. So this will be your minimum, okay, zero. So so these are the two uh, this is the your penetration depth. Okay. Now let me talk about this another another important parameter coherence length okay so coherence length okay so coherence length is basically given by is 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 inversely proportional to band gap and proportional to fermi velocity so if i give the relation the relation is given by 2 h cut okay v fermi velocity so this is the this is the formula for coherence length okay so your coherence length written by j is proportional inversely proportional to your band gap and if i find the ratio of these two lengths okay if I find the ratio of these two lengths, okay, so that, so that is written as is k, okay, is k, a k kya hota hai? lambda upon, a k, is k kya bolte hai? Padha hai na, apne statical mechanism mein, gl parameter, okay, we call it zingba, Landau parameter. Okay. And the value of K for type one superconductor, type one superconductor, this value of this K, okay, the ratio between two is one upon root two and type two semiconductor, so superconductor, type two superconductor your k is greater than 1 by root 2 okay abhi khali formal likha raha hu ye yaad rakho result okay for detail mein detail mein fir shuru karunga na next next class tak ke baad mein to samajh lena abhi to exam mein aise direct formula hi puchi jate hain isme superconductor pe okay so this is the ratio between these these two thing okay 
एंड आपकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है लैमडा ओके दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एस सी वन ओके एस सी वन सो लैमडा इज ऑल्सो गिवन बाय और एस सी वन राइट एस सी वन इज गिवन बाय फाइव जीरो पाई लैमडा एल ओके वे आर फाइव जीरो इज वॉट एच अपॉन टू ई फ्लक्सॉन बोलते फ्लक्सॉन ओके एंड एस सी टू इज रिलेटेड बाय यूर कोरेंस लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू पाई ओके पाई ई नॉट स्क्वायर पाई नॉट इक्वल टू पाई ई नॉट स्क्वायर ओके सो दिस इज द टू रिलेशन और इस पर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है आपका नेट में ओके जस्ट लेट मी राइट इट क्वेश्चन एक मिनट गिव मी वन मिनट सो नेट में एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर ही इसी फॉर्मूले के बेस में इन नेट जी आर एफ यस ओके सो चल रे दिस वन स्क्रब कर दू यस सर ओके ये फॉर्मूले आपको याद करने ठीक है इनका रिलेशन क्या है आपस में कोरेंस लेंथ के बारे में तीन दो तीन चार फॉर्मूले ही है आसान भी याद करने हैं ओके तो इस पर क्वेश्चन आया है ए फ्लक्स क्वांटम फ्लक्सोइट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू टू इंटू टेन एस पावर माइनस सेवन ओके फाइव नॉट की वैल्यू देखा है इज गिवन टू इंटू टेन एस टू पावर माइनस सेवन ओके गॉस गॉस ओके पर सेंटीमीटर स्क्वायर ए टाइप टू सुपर कंडक्टर इज प्लेस इन ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच इज देन स्लोली इंक्रीज टिल द फील्ड स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द सुपर कंडक्टर ओके क्या बोल रहा है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच देन स्लोली इंक्रीज टिल द फील्ड स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द सुपर कंडक्टर द स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट इज टू पाई इंटू टेन टू पावर फाइव गॉस तो जिस फील्ड पे जिस फील्ड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करना शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं जिस फील्ड पे क्रिटिकल क्रिटिकल फील्ड वन ओके एस सी वन एस सी वन तो एस सी वन की वैल्यू दे रखी है फ्लॉक्शन की वैल्यू दे रखी है आपसे पूछ रहा है पेनिट्रेशन डेप्थ पूछ रहा है बताओ तो आंसर क्या आ रहा है अभी फॉर्मला बताया मैंने आंसर अभी फॉर्मुला क्या क्या लिखा था मैंने फॉर्मुले में एस सी वन इक्वल टू क्या है एस वन इक्वल टू फाइन नॉट अपॉन लैमडा पाई लैमडा तो कितना आ रहा है आंसर में टेन टू दी पॉइंट माइनस ट्वेल्व मीटर टेन टू माइनस ट्वेल्व मीटर सॉरी सेंटीमीटर सर कैसे आएगा अभी आपको आपको लैमडा निकालना है पाई नॉट अपॉन पाई एस सी वन पाई नॉट जरूर टू इंटू टेन टू पॉइंट माइनस सेवन और ये एस भी माइनस फाइव माइनस फाइव है सॉरी ओके ये माइनस फाइव है सो दिस इज योर पाई इज टू पाई टू टेन एस टू पावर माइनस फाइव ओके पाई पाई कैंसिल टू कैंसिल कितना आ रहा है सौ इंग्लिश नहीं आ रहा है माइनस टू ओके इसने फील्ड में क्या 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 वैल्यू नहीं दी हंड्रेड देर का आंसर क्या देर का पीछे का आंसर क्या देर का आंसर टू टेन एस पर माइनस सेवन देर का है ठीक है 
और स्ट्रेंथ देखा टू इंटू टेन एस पावर फाइव फाइव गॉस कैसे दे सकता है फाइव फाइव गॉस दे रखा है एंड देन आस्किंग वॉट इज देंथ ओके पांच सात फाइव फाइव कैंसिल टू कैंसिल पांच बारह हो जाएगा ना टेन एस पावर माइनस बारह तो बारह ही दे रहा है ठीक है बारह लिखो बारह लिखो बारह लिखो इसको वो पांच ही लिखो बारह लिखो ना तो क्या टेन एस पावर ट्वेल्व ट्वेल्व इसको इसको करो इंग्लिश में कन्वर्ट तो इसको यू कैन राइट तो तो हंड्रेड इंटू टेन एस पावर माइनस हंड्रेड आ रहा है क्या और नीचे गॉस है क्वेश्चन पे चेक करने तो पूछे गॉस पर सेंटीमीटर मतलब पता नहीं क्या पेंटिंग मिस्टेक है क्या है नहीं तो वन एंगस्ट्रॉम होगा हां वन एंगस्ट्रॉम होगा सर वन एंगस्ट्रॉम होगा ओके okay. चलो मैं चेक करता हूं क्वेश्चन को पता नहीं क्या कुछ पेंटिंग मिस्टेक है क्या है वो गड़बड़ है ये बता रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके और और फिर इसको लिख रहा है लैम्डा स्क्वायर अच्छा हमने लैम्डा इसमें फॉर्मूले में लैम्डा स्क्वायर है क्या मैंने लैमडा लिख दिया था लैमडा स्क्वायर है अब ठीक है सो लैमडा स्क्वायर सो योर लैमडा विल बी व्हाट 10s टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर ओके तो सो आल्सो मल्टीप्लाई कर दो दिस वन 10s पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ओके सो दिस विल यू बिकम योर 100 एंगल्स टू ठीक है हां ठीक है वो फार्मूले में मिस्टेक मैं फिर फार्मूला फिर चेक कर लूंगा ओके सो दिस इज योर थिंग ओके अह अब हो जाएगा नाउ सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि आपका बैंड गैप होता है ओके दैट बैंड गैप इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ वन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके जो कूपर कूपर पैर की जो एनर्जी होती है ना इफ यू सप्लाई हीट हीट करेंगे दैट कूपर पैर विल ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ओके तो जो उसको ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी दैट इज इक्वल टू योर बैंड गैप नाउ यू कैन हीट द सैंपल इंस्टेड ऑफ हीटिंग यू कैन गिव माइक्रोवेवस okay so if so the maximum wavelength okay so minimum energy required to break the cooper pair is given by what ec upon H, eg okay be minimum energy dega okay? so cooper pair will break okay so if this is a minimum so this will be maximum okay so kabhi question puchta hai the maximum wavelength so is one one electron volt वन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप विल कम इन माइक्रोवेव रीजन ओके सो इसीलिए इसी पे भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि कितना है सो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन इज सर ये बैंड गैप बैंड गैप का मतलब क्या है मतलब कूपर पेयर बैंड फॉर्म कर रहे हैं कूपर पेयर की एनर्जी है ना भी जिस जैसे बैंड गैप कांसेप्ट उसको बैंड गैप जैसा कांसेप्ट मान रहे हैं ना भी जब तक वो एनर्जी दो अगर एनर्जी वो इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ठीक है अगर आप उतनी एनर्जी दे दोगे जैसे आपका नॉर्मल स्टेट में आपका क्या होता है कि आपका फर्मी लेवल तक रहता है आपके जो के क्या होता है आपका अप टू हियर हियर इज फर्मी लेवल ई एफ ओके सुपर कनेक्टिविटी में क्या क्या होता है कि एक गैप क्रिएट हो जाता है ओके सो सुपर कनेक्टिव में ये क्या हो जाता है ये इस तरह से हो जाता है आपका ओके दिस इज फर्मी लेवल and here one more this level okay and this is your delta and this is your this is also delta okay and this two delta is equal your equal to your band gap okay so agar itni energy de in itni energy de doge to what will happen your this super conductor will again become no, normal conductors okay electron will electron will again become uh, separate, separated okay that is the estimation of cooper pair energy band gap okay okay sir. Hmm. so a question is given it is required to break up a cooper pair in lead which has the energy gap of 2.73 electron volt okay eg equal to 2.73 electron volt okay 
what is the maximum wavelength of photon which will accomplish this job okay so aapka lambda max pucha hai so lambda max pucha hai lambda max is sc upon eg sc is what 12 what 1241 okay and eg is given 2.73 electron volt mein de rakha hai milli milli electron volt hai milli electron volt. okay so milli electron volt so if you write this one in electron volt this should give you how much it should give you 4.46 into 10 to the power 5 nanometer ek baar check kar lo yaar ki nahi aa raha so cooper pair ko bcs theory ko agar simple mein samajhna hai to aise samajh lo ki if you are cooling down okay फॉर एग्जाम्पल वी आर सेटिंग इन रूम तो कूल कूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सब लोग पास पास भी नहीं आ जाएंगे क्या ओके डाइंग द इलेक्ट्रॉन्स ओके विच आर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर विच इज कंपेरेबल टू जीरो कैलविन ओके सो दे बिकम डाउन ओके एंड दे दे गेट बाइंड विथ लेटेस दे गेट कोडेड विथ लेटेस एंड दे फॉर्म ए पेयर ओके एंड एवर दे मूव दे मेव टूगे मूव टूगेदर ये आ रहा क्या आ जाएगा तो आ जाएगा आ जाएगा तो ठीक है सो दिस इज योर दिस वन ओके नाउ लेट मी डिस्कस फाइनली दैट व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर ओके थर्मो डायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर सो थर्मोडाइनमिक सुपर कंडक्टर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री एनर्जी कैसे चेंज होता है वेन यू गो फ्रॉम सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल स्टेट फ्री एनर्जी आपकी एंट्रोपी कैसे चेंज होती है एंड देन यूर स्पेसिफिक थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स वी जनरली दस्ट एग्जाम्स ओके सो इफ आई फर्स्ट टॉक दी गिव फ्री एनर्जी तो फ्री एनर्जी में क्या नॉर्मल स्टेट में और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी ओके सो इफ आई प्लॉट ऑफ फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फ्री एनर्जी ओके वर्सेस टेम्परेचर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट ओके सो एट एस सी ओके एस सी यू गेट नॉर्मल स्टेट सो यू आर normal state energy, energy is independent of magnetic field okay while you are at t equal to tc while your free energy okay of superconducting state so this is the free energy gn gn is normal state okay so gn not free gn free energy of normal state free energy in normal state okay gs this is what free energy in superconducting sc state okay superconducting state so at t is equal to tc they both should be equal so they are both equal okay so generally what happens whatever the superconductor materials are there they are in general they are paramagnetic okay paramagnetic ka matlab kya hai ki uh their susceptibilities are very low okay so they cannot easily magnetize so in material ka kya hota hai magnetic field padhane se free energy mein koi change nahi aata hai so, they, so that's why the gives free energy of this normal 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 state normal state is uh, in constant so normal material ka constant hota hai okay now if it gets superconductor okay so jo jo material पैरामेंटिव होते हैं वही जनरली सुपर कंडक्टर बनते हैं ओके तो उन, उनका करेंगे तो क्या होता है आपकी गिफ्ट एनर्जी क्या होती है उनकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है फॉर एग्जांपल इफ एच इज ग्रेटर देन एस सी ओके इफ एच इज ग्रेटर देन एस सी तो कौन सी स्टेट स्टेबल है एच इफ एच इज टू एस सी तो कौन सी स्टेट स्टेबल है स्टेट स्टेबल है या नॉर्मल स्टेट स्टेबल है नॉर्मल स्टेट 
तो जो 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 स्टेप लगता है उसकी फ्री एनर्जी कम होती ज्यादा होती है कम होती है ना जो जो स्टेट जो 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 स्टेट स्टेबल है उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी कम कम होगी ओके सो दैट इफ एच इज ग्रेटर देन एस सी दैट मीन वॉल जी एन इज लेस देन जी एस ओके तो देखो सुपर कंडक्टिव तो ये तो बढ़ रहा है ये कॉन्स्टेंट है टी जैसी एंड एट इफ एच इज लेस देन इफ एच इज लेस देन एस सी देन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज मोर स्टेबल देन इफ एच एस सी देन वॉट दिस जी एस विल बी यूर लेस देन जी एन ओके नाउ द रिलेशन बिटवीन जी एन एंड जी एस कैसे कैसे लिखा जाता है सो इफ आई राइट द गिफ्ट एनर्जी ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट जी एस ओके एट टी एच इक्वल टू एस सी दैट इज इक्वल टू जी एस टी जीरो प्लस हाफ म्यू एस सी स्क्वायर ओके दैट मीन जो फ्री एनर्जी है सुपर स्टेट की दैट गेट इंक्रीजेस ओके क्वार्टिक दैट इज अ क्वार्टिक फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दिस गेट यर एस सी it is increasing okay so this is the relation this is the when when the magnetic field is zero what is the free energy and when the magnetic field is sc okay so what is the given temperature that this is the relation okay now we are interested in difference in the difference kya hai okay so if i want to do difference so this g and t0 is given by gs t0 okay Equal to half mu naught s c square minus h square. Okay, so any given temperature given temperature at zero magnetic field. Okay, this is the relation between your uh, Gibbs free energy of normal state and superconducting state. If you put h h applied equal to s c, you put h equal to applied to s c, then this term will become zero. Okay, so you will get what G N T zero equals to G S T zero. Okay, so this is your free energy. So, in this, only you have to remember. You have to remember that the superconducting state has the free energy that is lower compared to normal state. So, you have to remember that. Okay, now this is your free energy. now second second what i want second i want entropy now entropy okay and gives free energy dg upon dt okay this is dg upon dt so the relation between okay sn and ss that is given by mu not sc डी एस सी अपॉन डी टी ओके क्या मतलब है इसका इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ एंट्रोपी ओके वर्सेस टेम्परेचर एस इज एंट्रोपी ओके वर्सेस टेम्परेचर देन This is your entropy of normal state S n, okay, and is T equal to T c, and this is your entropy of what superconducting state entropy of superconducting state, okay, and the difference between these thing is given by equation this equation. Now, ये जो factor है, ये factor क्या negative है कि positive होता है बताओ. D S c upon D T. हमेशा ओके टी एस सी की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है कब वन टी इक्वल टी सी ओके सो इफ वेन सो वेन टी इक्वल टू टी सी है तब एस सी कितना होता है 
एस सी कितना होता है एंट्रोपी ऑफ सुपरटी स्टेट एंड एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल स्टेट इज सेम ओके दिस इज टी टी सी एंड इफ टी इज लेस देन टी सी इफ टी इज लेस देन टी सी देन एस सी इज नॉट जीरो एस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अगर टेम्परेचर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए हमको एंड दिस This variable, this negative, you are D S C upon D T. Okay, this is your negative. Okay, so what I can write? So you are S N minus S uh, S S. That is greater than zero. Okay, so that means superconducting state me. Your entropy be your S N is greater than S S. तो सुपरकंडक्टिव स्टेट की एंट्रोपी होती है वो कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट के ओके वो होनी भी चाहिए भी सुपर कंडक्टिंग ऑर्डर स्टेट है जो ऑर्डर होगा तो उसकी एंट्रोपी कम होगी होगी सो सुपर स्टेट इज एंट्रोपी इज लेस देन योर नॉर्मल स्टेट ओके एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है सर ये पैराबोलिक कैसे हुआ है ग्राफ तो मैंने ड्रॉ किया ऐसा एक मिनट फॉर्मूला देख लूंगा मुझे ओके, सो ये तो लीनियर है आपका ठीक है एंड दिस इज पैरा बोल रहा तो एक एस तो आई रहा है एस सी तो आई रहा है इसमें ना वो ए सी और डी एच सी का आई थिंक कुछ कुछ कॉम्बिनेशन होगा उसी से आ रहा होगा ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस से कुछ आ रहा होगा अगर उसी से कुछ आ रहा होगा एक्चुअली यहाँ पे तो यहाँ पे तो लीनियर होता है ओके फिर ये फिर ये इंक्रीज होना पड़ता है तो अगर हमने हमने जो एस सी और टी में जो इक्वेशन देखी वो भी टी स्क्वायर में आती है ना सारी वो टी स्क्वायर में आती है उसी से उसी से उसी से टी आया होगा ठीक है सो दिस इज योर एंट्रोपी ओके नाउ एंट्रोपी पता है फाइनल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यू कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ओके सो वॉट इज स्पेसिफिक हीट ओके स्पेसिफिक हीट एंट्रो भी हमने डिस्कस कर लिया क्या पूरा डिस्कस किया क्या आपने एससी पी एस भी कर लिया ठीक है कर लिया नाउ स्पेसिफिक हीट ओके स्पेसिफिक हीट क्या होती है सी बी ओके सी बी इज डी क्यू बाई डी टी v okay t ds upon dt v okay this will be what t ds upon dt v ye sab aapka statical mechanism mein humne padha hai kya sab ye sab cheeze jab gl theory padhai thi to usme yes sir yes sir padha hai sir ye ye sab padha hua hai na tumhara acha yes sir ha to koi nahi fir se tumhara koi to isme detail mein to padha hi raha hu main theek hai so this is your <coughs> cv okay now if i want to write The S N minus S S का difference पता करना है that will be what T D S N okay upon D T minus T D S S upon D T okay तो S का S का expression आपके पास सही है S N निकालो कितना आएगा सॉल्व करने पे कितना आएगा sorry C N G में C N okay C N minus सी एन माइनस सी एस सी एन माइनस सी एस सी एंड निकालो कैसे आएगा आपको एक्सप्रेशन वैसे दे रखा है एस एन माइनस एस एस इज गिवन ऑलरेडी माइनस म्यूट एस सी डेल एच टी अपॉन डी टी ओके डिफ्रेंस कर दो इसको निकालो कितना आ रहा है
सो इफ यू डिफरेंशिएट इंक्लूजन ऑन डेटा हां तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पे इसको तुम डायरेक्ट डायरेक्ट करते हो ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको दिस इज कमिंग एज म्यू नॉट एससी टी डी टू एससी अपॉन डी टी ओके माइनस म्यू नॉट टी डी एससी अपॉन डी टी का स्क्वायर ये आएगा यस सिंपल एक लाइन का पहले एस करो फेस को करो ओके तो एस करोगे तो ये इसका इस पर इसका स्क्वायर हो जाएगा ओके एस सी करोगे तो ये आ जाएगा डी टू एस सी अपॉन डी टू एस सी अपॉन डी टी ओके एस सी नाउ यू कैन एक्सप्लेन विद दिस इक्वेशन यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन एंट्रोपी सी एन माइनस सी एस ओके सी एन माइनस सी एस ओके माइनस म्यू नॉट एस सी टी डी टू एस सी अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू माइनस म्यू नॉट टी डी एस सी अपॉन डी टी का स्क्वायर ओके नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग वेन टी इज वेन टी इज टी इज इक्वल टू टी सी ओके टी इज इक्वल टू टी सी पे क्या होगा नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपका सी एस इज ग्रेटर देन सी एन ट्रांसन टेम्परेचर पे ट्रांसन टेम्परेचर के बाद तो नॉर्मल स्टेट है और जैसे ही आप टी कल टीसी आएगा आपका सुपरकंडी स्टेज की की जो स्पेसिफिकेटर ज्यादा है कंपेयर टू सी एन के ओके सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ ओके सो दिस ग्राफ इज कम लाइक दिस ओके सो सी स्पेसिफिक हीट ओके वर्सेस ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ओके सो दिस ग्राफ कम्स आउट लाइक दिस यू हैव डिसकंटिन्यूटी बिकॉज यहां पे दोनों बराबर नहीं हो रहा है When T is equal to C, they are not same. Okay, so your C S is coming from here. This is C S. Okay, and this is your C. Uh, this is your C N. Your C N is increasing like this. This is C N, and the T is equal to T C. Suddenly there is there is a gap. Okay, and your C S goes like this. Okay, at T is equal to zero, but C B zero is there. Okay. So this guy like this, and here also just like this. So this is your C N, and this is your specific heat of this one. So T is equal to zero. Pe kya hai? You have discontinuity. That means second order second second order transition hai. Okay. Now you want to see below T C. When T is less than T C, then what is the situation? So T equal T C. Pe kya hoga? Batao. T less than T C पे क्या होगा? इस equation में क्या हो जाएगा? If it is T is less than T C, okay? So T less than T C पे क्या होगा? कि आपका जो slope है, okay? The slope is almost linear, okay? The slope is linear. H versus H versus T graph slope is linear. So you if you calculate near T near T near T is equal to zero, okay? Near T is equal to zero. Your D S C upon D T, you can take zero. Okay, so if you can take this zero, <coughs> D S C upon D T, you can write your C N minus C S equal to mu naught S C T D two S T upon D T square. Okay, <coughs> now this is negative mu S C T and This this quantity also negative. D S C upon D T negative, and so D two S C upon D T also negative. Okay, 
So this is negative, 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 positive. So your CN will again greater than CS. Okay. So below T equal to TC. Okay. This is your this is your CN and this is your CS. So the uh, uh, at T equal to TC, there is discontinuity. Okay. It's called the normal state and then your then your superconducting entro this is specific heat of superconducting state is less than your uh, specific heat of your normal state bas itna hi yaad rakhna hai aapko thermodynamics of super uh, conductor mein ye result yaad rakh lo abhi to kaam chal jayega isse and abhi mein bhi kisna se khatam hone ke baad mein i will discuss these things in detail okay itna hi hai thank you sir थैंक यू मैं बंद कर रहा हूँ इसको मैं ठीक है ओके थैंक यू सर और मैंने मटेरियल भेजा इसको पढ़ लेना मटेरियल दिखा ना ओके सर सर एक मिनट सर ग्राफ को सर ड्रॉ कर दो हाँ ओके ओके थैंक यू सर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन सर ओपम और डिजिटल के छोड़कर और सर ओपम और डिजिटल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोनों में से आते हैं डिजिटल में आएगा आएगा ओपम में से क्वेश्चन आएगा आएगा ठीक है ओपम और ट्रांजिस्टर भी देखो ट्रांजिस्टर भी ट्रांजिस्टर से भी ट्रांजिस्टर भी नहीं देखो ओपम डिजिटल ही देखो सर भी ट्रांजिस्टर का जो सिंपल सिंपल चीजें वो तो करके जाओ अगर वो जो आगे जो जो थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेट होता है वो नहीं छोड़ना छोड़ दो उसको तो सिंपल तो देख के जाओ सिंपल तो क्या है केवीएल तो लगा ना खाली हाँ वो वो पोर्शन हो जाएगा हल्का हल्का मतलब स्किल होनी चाहिए आपके पास में बस ठीक है और जो इम्पोर्टेंट सर्किट है कोई है उसके अंदर तो याद होना चाहिए बाकी तो वहीं पर क्वेश्चन बन जाएंगे सर कोई दिक्कत नहीं है ओके सर ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू सर हम्म